এই কোরআনের বিধান মানতে গিয়ে প্রয়োজনে হাসি মুখে জীবন দেব রক্ত দেব কিন্তু কোরআন শূন্য ছাড়ব না যতদিন বাঁচব গোলামি করব কা দুনিয়াটা গোর স্বার্থের জায়গা বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জেলা যে জেলার প্রতি আকর্ষণ শুধুমাত্র দেশের সীমারেখার মধ্যেই সীমাবদ্ধ না বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকেও বাংলাদেশে যারা পা রাখেন ভ্রমণ করা দেখার উদ্দেশ্যে প্রথমেই তাদের পছন্দের জায়গার নাম হল কক্সবাজার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সমুদ্র তীরবর্তী জায়গায় অবস্থান করলে প্রতিদিন ওই সমুদ্র সৈকতে নান্দনিক যে ঢেউয়ের কল্লু সৃষ্টি হয় কোটি কোটি সেই তরঙ্গায়িত সেই কল্লুল বিশ্ব দরবারে মানুষের হৃদয়ে তুলপাট সৃষ্টি করেছে সেই ঐতিহ্যবাহী সর্ববৃহৎ সমুদ্র সৈকতের বাসিন্দা এবং শুধুমাত্র প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নয় অন্যতম আরেকটি কারণ হল এই কক্সবাজার জেলায় যেহেতু আটটা উপজেলাতে সব জায়গাতেই সফর এবং ভ্রমণের তৌফিক আলা দিয়েছেন তবে সমুদ্র সৈকত দেখার উদ্দেশ্য না দিনের এই দাওয়াতের কাজে সর্বত্র যাওয়ার সৌভাগ্য হওয়ার কারণে আমার পার্সোনাল অপিনিয়ন এবং এই কক্সবাজার জেলায় যত ওলামাই কারাম জাহাইল আল্লাহ পা রাখেন তারা বলতে বাধ্য বাংলাদেশের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ জেলা কক্সবাজার এর অন্যতম কারণ হলো 
এই কক্সবাজারের মানুষ ইসলাম প্রিয় কোরআন সুন্নাকে ভালোবাসে জোরে কোন ঠিক না কক্সবাজার জেলাতে এত মাহফিল হয় বাংলাদেশের অন্য কোন জেলা চ্যালেঞ্জ করতে পারবে কিনা আমার ধারণা নাই কিন্তু যতটুকু অভিজ্ঞতা অন্যতম শ্রেষ্ঠ জেলার নাম কক্সবাজার যেই জেলাতে পাড়ায় পাড়ায় এমন কি একই পাড়ায় একা থেকে মাহফিল হয় কোরআনের প্রতি ইসলামের প্রতি অনুরাগ না থাকলে এটাকে সম্ভব ছিল বলেন আলহামদুলিল্লাহ সেই প্রাণের শহর আমার সিলেটের বিভিন্ন কমিটি যারা আমাকে পায় না দাওয়াত দিয়ে তারা এখন আমার নাম দিয়েছে এবং আমার ব্যাপারে বলে যে কক্সবাজার জেলার তহিদ জনতার সাথে আলাপ করে এটা আমার দ্বিতীয় জন্মভূমি বা প্রিয় জেলা এই হিসাবে একটা নাগরিকত্ব সার্টিফিকেট অর্জন করা যায় কিনা এটাও বলেন আলহামদুলিল্লাহ তো সেই প্রাণের শহর হার্ট অব দ্য টাউন একেবারে বাজারে ব্যবসায়ীদের এম এস সালাম শপিং কমপ্লেক্স ময়দানে ঐতিহাসিক দ্বিতীয়তম তফসুল করেন মাহফিল আমার সৌভাগ্য যে আমার মতো একজন অধম আল্লাহ তালার একজন অধম গোনাহগার যার দাওয়াত দেওয়ার জন্য যে আলম দরকার আমল দরকার যোগ্যতা দক্ষতা কোয়ালিটি ক্যাপাসিটি কিংবা ক্যাপাবিলিটি থাকা দরকার কোন কিছু আমার মধ্যে নেই এরপরও দ্বিতীয়বারের মতো এই সুন্দর আয়োজনে আমার মতো নগণ্য হোলামকে যার মোফাসিরার যোগ্যতা নেই তাকে বলছেন প্রধান মোফাসি এই সুযোগটুকু আলা দিয়েছেন সেই মাহফিলে আমাদের সভাপতিত্ব করার কথা ছিল আমাদের এই মার্কেটের শপিং কমপ্লেক্সের সত্ত্বাধিকারী জনাব আলহাজ কামরুল ইসলাম কাজল ভাই সহধর্মীন অসুস্থ থাকার কারণে ব্যস্ততা এবং অসুস্থতা কারণে তিনি আজকে এই মাহফিলে অংশগ্রহণ করতে পারেননি আমরা দোয়া করব রাবুল আলমী যেন তার পরিবারের বড় আহমদ বর্ষণ করুন বলো না আমিন আজকে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে আমাদের মাহফিলের সৌন্দর্য যিনি বৃদ্ধি করেছেন যার একান্ত সহযোগিতা তত্ত্বাবধান এবং আন্তরিকতার কারণে আজকে এই মাহফিল সফলতার দ্বার প্রান্তে এই কক্সবাজার পৌরসভা আপামর জনতা আপামর জনতা শুধু তাওহেদি জনতা না দলমত হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টানরাও যাকে মতামত দিয়ে নির্বাচিত করেন জননন্দিত জননেতা পৌরসভা সম্মানিত প্যানেল মেয়র বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কক্সবাজার জেলার সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মাহবুবুর রহমান চৌধুরী মাবু ভাই আজকে উপস্থিত বলেন আলহামদুলিল্লাহ হাজরত ওলামা কেরাম বিশেষ করে আমাদেরকে যারা আলোচনা করে আমাদের হেদায়তের বাণী হুদাল্লিন নাস ও মানবতার মুক্তি আলোচনা করে আমাদেরকে উপকৃত করেছেন আল জামিয়া আল ইসলামিয়া পুটিয়ার সনাম আলোচনা করেছেন লোহাগোড়া সাংবাদিক বন্ধুগণ মিডিয়া ব্যক্তিত্ব বর্গ প্রশাসনের রেসপন্সিবল পার্সন দায়িত্বশীল ব্যক্তি বর্গ বাজারের সম্মানিত ব্যবসায়ী বৃন্দ পর্দার আড়ালে পরম শ্রদ্ধেয়া মা এবং বোনেরা একান্ত প্রিয় শিশু কিশোর যুবক ভাইয়েরা শুরুতে দরবারে শুক্রিয়া আদায় করছি যিনি আমাদেরকে এম এস আলাম শপিং কমপ্লেক্স এর উদ্যোগে দ্বিতীয় ঐতিহাসিক তাফসুল কোরআন মাহফিলে উপস্থিত থাকার মধ্য দিয়ে কোরআন থেকে হাদিস থেকে কথা বলার সুযোগ দিয়েছেন শোনার সুযোগ দিয়েছেন এতে আমরা খুশি না বেচার বেশি না কম বেশি থাকলে হৃদয়ের সবটুকু ভালোবাসা উজাড় করে এখলাসের সাথে একাগ্রতার সাথে আমরা শুক্রিয়া আদায় করছি আমরা সবাই করছি আলহামদুলিল্লাহ মাহফিলে যখন প্রবেশ করছিলাম উপস্থিতি তুলনামূলক একটু কম ছিল তো চিন্তা করলাম এবছরে কি সমস্যা হলো গত গত বছর গত বছরের ওয়াজ বনে ভালো হয় নাই একটু টেনশন ছিল এখন ওয়াজ শুরু না হতে হতে এখন কানাইকারে পরিপূর্ণ এবং অনেকেই বসার জায়গা পাচ্ছেন না এজন্য আবার আল্লাহ শুক্রিয়া দেয় করছি আলহামদুলিল্লাহ 
আপনারা সব ভালো আছেন নি আপনারা সব ভালো আছে আলহামদুলিল্লাহ এটার অপেক্ষা করছিলাম এরকম একজন সচেতন স্মার্ট কক্সবাজারের মানুষ যে কত স্মার্ট এটা একটা বাস্তব প্রমাণ হলো একজন ভাই বলেন এটা হলো মুমিন মুমিনার একটা আদর্শ ইন্নামেল মুমিনুনাই খ মুমিন হিসেবে আমাদের মধ্যে পারস্পরিক যে ব্রাদারহুড উহুয়াতের যে সম্পর্ক এটাই হলো তার বাস্তব প্রমাণ যেন কোন আলহামদুলিল্লাহ কারণ সব জায়গায় হুজুররা জিজ্ঞেস করে আপনারা কেমন আছেন হৃদয়ের সবথেকে ভালোবাসা উজার করে সালাম দেন মোহাম্মদের সাথে সবাই জবটো ঠিকমতো দেয় না আবার জিজ্ঞেস করে আপনারা কেমন আছেন হুজুরদের জিজ্ঞেস করার টাইম নেই অনেক রাত 11টা 24 দের ঘন্টা কষ্ট করে যাবে তো ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ কারণ যারা দাই ইলাল্লাহ যারা কাজ করেন এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে আপনারা কি জানেন বাই রোড যদি সিলেট থেকে কক্সবাজার আসে কত ঘন্টা সময় লাগে বাই রোড আসলে 14 থেকে 15 ঘন্টা সময় লাগে আর এয়ারলাইনে আসলে তো সময় কম কিন্তু সব সময় প্রয়োজন হয় না আমাদের জন্য আপনারা দোয়া করবেন যেন আমরা বেশি সৌখিন জীবন আরাম আয়েশের জীবন যেন বেশি গ্রহণ না করি আল্লাহ তৌফিক দিন বলেন আমিন সময় বাঁচাতে গিয়ে অনেক সময় আমরা প্লেন ব্যবহার করি কিন্তু দুঃখ এবং কষ্টের কথা আপনাদের বলি আজকে এই মাহফিলগুলোকে সবাই না একটা শ্রেণী লোকদের কাছে কেউ কেউ সমালোচনা করছেন আপনাদের কথা নাই বললাম কমিটির কথা নাই বললাম আমরা যারা দিনের দাওয়াত দেই ইন্নামাল আমালু বিনিয়া নিয়োগ এর উপর নির্ভর করে আমলটা কবুল হবে নাকি হবে না আল্লাহু আলাম আল্লাহ তাআলা সবার নিয়ত জানেন অন্তরের খবর জানেন কে আর জোরে বলেন কে আল্লাহ কিন্তু বাজিক ভাবে এই মাহফিল কমিটি গুলো কষ্ট পায় কারণ আমরা যারা দাই লাল্লাহ কওমি পন্থী বলুন আলিয়া পন্থী বলুন কাউকে একক ভাবে উদ্দেশ্য করে কোন ব্যক্তিকে বলছি না সামগ্রিক ভাবে বলছি তুলনামূলক ভাবে দেখা যায় আমাদের মধ্যে দাওয়াতের চাইতে ওয়াজ করার চাইতে তাফসীর করার চাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ কোন মাহফিলে কত টাকা দেবে যদি কোন ঠিক কি না যদি মাহফিল ছোট হয় সময় নাই শিডিউল নাই আর মাহফিল যদি হয় নান্দনিক কক্সবাজারের সমুদ্র সৈকতের পাশে আকর্ষণীয় চিত্তাকর্ষক দৃষ্টি নন্দন পরিবেশ আর টাকা বয়সও বেশি ঠিক আছে ব্যবসায়ী এলাকা রাখা যায় আর মাহফিল যদি হয় রংপুর বিভাগে রাজশাহী বিভাগে গরিব এলাকায় না এটা সময় নাই ব্যস্ততা আল্লাহ আমাদের maaf করুন বলে না আমিন শ্রোতাদের মধ্যেও আল্লাহর ওয়াস্তে আল্লাহর কাছে আমরা সাহায্য চাই শ্রোতাদের মধ্যেও এরকম আছে দুই দিন আগে সিলেটে আমাদের এক যুবক ভাই দিনদার মুজাহিদ দিনের পথে অগ্রসৈনিক সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছে দুজন কথা বলছে বাজারের মধ্যে এই আজকে ওমু হুজুরের মাহফিল আছে যাবা যেতে হবে খুব ভালো আলোচনা অনেক মুরব্বি মানুষ প্রবীণ দাই লাল্লাহ পাশের জন্য বলে তুমি যাও আমার যাওয়ার দরকার নাই আমি যাই দাম নাই তুমি যাও রে ভাই ওয়াজ শুনো কি হয়েছে ওয়াজ শুনবে না কেন বলে না হুজুরের আগের মত আর তেজ নাই আগে তিনি যৌবন কালে যুবক বয়সে যেভাবে তেজ উদ্দীপ্ত কথাবার্তা বলতেন উদ্দীপ্ত হতা এখন গলার মধ্যে রস নাই আগের মত তেজ নাই সুতরাং মাহফিলে যাওয়ার দরকার নাই যেরকম নাউযুবিল্লাহ ওয়াল্লাহি আল্লাহর কসম করে বলি যারা দাই লাল্লাহ এবং যারা আমরা শ্রোতা আমরা কে কার কণ্ঠ কত সুন্দর কার কথায় কত বলিষ্ঠতা আছে কার কথায় কত হাসির খোরাক আছে তিনি এক ঘন্টা দেড় ঘন্টা আলোচনা করলে সুতাকে হাসাইতে হাসাই শেষ করে দেন কিংবা ওনার মধ্যে একটা ভালো গুণ আছে লোককে কাঁদাতে পারেন কৃত্রিমতা পরিহার করতে হবে কৃত্রিমতা পরিহার করতে হবে ন্যাচারাল স্বাভাবিক বাস্তবতাকে গ্রহণ করতে হবে আল্লাহ কবুল করুন বলুন আমি কখনোই যাচাই বাছাই করবেন না কোথাও দাওয়াত পেয়েছেন যাবেন উপস্থিত হয়ে আমি যা বলে যাব আজকে আল্লাহ যদি তো কবুল না করেন বলা সম্ভব মাহফিলে বক্তৃতার তো অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন এরকম নজির বাংলাদেশেও আছে না ভাই কোনো এক সেকেন্ডের কোনো গ্যারান্টি নেই আজকে সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখলাম একজন তরুণ দাই লাল্লাহ ইন্তেকাল করেছেন চার দিন আগে মৃত্যু নিয়ে মৃত্যু নিয়ে এরকম একটা স্ট্যাটাস তিনি লিখেছিলেন যে আমি হীন পৃথিবী কয়দিন বাঁচবো জানি না কয়দিন বাঁচবো জানি না 
হায়াত জিন্দগি যতদিন থাকবে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত শেষ লক্ষ্য পর্যন্ত যেন আল্লাহর গোলাম থাকতে পারি আল্লাহ কবুল করুন বলুন আমিন আর জোরে বলুন আমিন আমি কেন আমার চাইতে হাজার গুণ বড় আলেম যদি আপনাকে কথা বলে যান কোরআন হাদিসের বাইরে মন গোড়া তথ্য দিয়ে উপাত্ত দিয়ে হাসির খোরাক দিয়ে কা দিয়ে যেটা কোরআন হাদিস সমর্থন করে না এরকম কোরআন হাদিসে না এরকম কিস্সা কাহিনী আজ কবি কথা বলেন আমরা কি মানবো রাস্তে বলেন মানবো কোরআন হাদিসের বাইরে যা বলা হবে ভদ্রতার খাতিরে আমরা মাহফিলে সমালোচনা হয়তো করব না কিন্তু সেটা গ্রহণ করতে আমরা বাধ্য নই জোরে কোন ঠিক কিনা আবার কোরআন হাদিসের আলোকে যদি বলা হয় আমি কেন আমার চেয়ে আরো অযোগ্য আমার চেয়ে আরো বেশি যোগ্য যেই হোক না কেন কোরআন সুন্নার আলোকে যদি হক কথা বলার চেষ্টা করেন এটা শুধু শুনব না শুধু মানব না এ কোরআনের বিধান মানতে গিয়ে প্রয়োজনে হাসি মুখে জীবন দেব রক্ত দেব কিন্তু কোরআন সুন্না ছাড়বো না ইমানদার ভাইয়েরা এজন্য আমি শুরুতেই দোয়া চাচ্ছি যতক্ষণ আলোচনা করব শুরুতেই যেহেতু তেলাবাদ করেছি ব্যবসায়ীদের উদ্যোগে মাহফিল যেখানে আমাদের সবার জন্য শিক্ষা আছে করুণুল করিমের একশো চোদ্দটি সোরার মধ্যে একশো দুই নম্বর সোরা সৌরা থাকা আছে আমাদের সবার পরিচিত এই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যদি আল্লাহ কবুল করেন যতক্ষণ কথা বলবো আমরা যেন কোরআন সুন্নার আলোকে কথা বলতে পারি শিক্ষণীয় বাস্তব সম্মত কথা বলতে পারি এবং আমরা শুনতে পারি বক্তা এবং শ্রোতা সবাই মিলে আমল করতে পারি আল্লাহ কবুল করুন বলো না আমি আর আসতে বলো না আমি ইমানদার হেদায়তের জন্য না ঝিল করলেন সুদীর্ঘ তেইশ বছরে সাল্লাম প্রচন্ড বিরোধিতা ছিল প্রকাশ্য দাওয়াজ যখন তিন বছর যাওয়ার পরে শুরু হয়ে গেল হিজরতের পূর্ব পর্যন্ত দশটা বছর বিশ্ব রবি কিন্তু তার ছোট্ট বেলা থেকে মনোযোগ দিয়ে শুনুন আল্লাহ রাসুল চাচার সাথে ব্যবসা শুরু করলেন কিশোর বয়স থেকে চাচার সাথে যাতায়াত শুরু করলেন একটা পর্যায়ে নিজেই ব্যবসায় হয়ে গেলেন ব্যবসায়ী কাজে আরবের বিভিন্ন প্রান্তে তিনি ছুটে গেলেন বিশ্বর গেলেন ইয়ামেন গেলেন বসরা গেলেন বিভিন্ন প্রান্তে তিনি ছুটে বেড়ালেন বিশ্ব নবী ব্যবসায়ী কাজে এমন সততার পরিচয় উপস্থাপন করলেন এমন আমানতদারে তার পরিচয় উপস্থাপন করলেন কাউকে ঠকানোর মতো কোন বৈশিষ্ট্য তার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় নাই আমানতদার বিশ্বস্ততার কারণে ব্যবসায়ী যারা পার্টনার ছিল ব্যবসায়ের সাথে তার সাথে যারা লেনদেন করলো সবাই কাছে থেকে দেখার পরে বললো হে মোহাম্মদ তুমি শুধু মোহাম্মদ ন তুমি আল আমিন তুমি বিশ্বস্ত যেরকম সেই বিশ্ব নবী প্রকাশ্যে যখন শুরু হলো যখন তিনি বললেন 
তীরি বোঝা করা যাবে না চন্দ্রের বোঝা করা যাবে না দেবতার বোঝা করা যাবে না একমাত্র শুধুমাত্র গোলামি করতে হবে একটাই দায়িত্ব ছিল আনি আবুদুল্লাহ সেই আহ্বান করা গোলামি করতে হবে শুধুমাত্র একমাত্র কাজ কেন আল্লাহ গোলামি করব করুণ গেলিমে মানুষের छप्पन्न <laughs> तन्मेतम छोट सोर मध्य अन्तम शिक्षण तात्पर्य मंडित सोरा सोरा तो शब्द के चयन कर नाम व्याख्या आलोचना कर पागल भाव मानसर मध्य धन दौलत ऐश्वर्य प्राचुर्य गढ़े तोलार प्राणान्त कर प्रचेषा आगे छोड़ो नाई प्रतिजोगा श्लेषण कर मारामारि काटाटीतम कारण हल অন্যতম কারণ হলো অর্থনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা আছে না নাই আমেরিকার চোখ কোথায় যায় ইরাকের দিকে যায় কেন কারণ ইরাকের মাটির নিচে সম্পদ আছে না নাই আজকে মধ্য প্রাচ্যকে প্রভাবশালী দেশগুলো নিয়ন্ত্রণে রাখতে চায় কারণ অন্যতম কারণ হলো আমাদের ওই মধ্য প্রাচ্যের अन्तम कारण हलो बांगलेशम्पदे भरपूर प्रकृतिक अपरूप लीला भूमि एक सम्पदे 
অতুলনীয় ভান্ডার হলো বাংলাদেশ চড়েগুলোর আলহামদুলিল্লাহ এর জন্য মাঝে মাঝে আমাদেরকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য প্রতিযোগিতা আছে না নাই আছে এর অন্যতম কারণ আমরা প্রপারলি ইউটিলাইজ করতে পারছি না আমাদের মেধা কোয়ালিটি ক্যাপাসিটি সেই পর্যায়ে নাই আমার আমাদের দেশে যদি খনিজ সম্পদ পাওয়া যায় স্বর্ণ পাওয়া যায় বড় কিছু মাটির নিচে লুকিয়ে আছে পাওয়া যায় দেখা যায় আমাদের এরকম সায়েন্টিস্ট নাই এরকম জ্ঞানী গুণী নাই তৈরি হচ্ছে কিন্তু সেই আলোকে নাই দেখা যায় পার্শ্ববর্তী অনেক দেশে সহযোগিতা লাগে তাহলে বাংলাদেশের মতি প্রতি বিভিন্ন দেশের ক্ষমতাসীনদের লুলুপ দৃষ্টি এর অন্যতম কারণ বাংলাদেশ ছোট কিন্তু আল্লাহ তালার আল্লাহ তালার দেয়ার নিয়ামতে ভরপুর যদি কোন আল্লাহ ইমানদার ভাইরা দেখা আসুন এই সুরটি অধিকাংশ বফাস ছিলাই এক পথ এটি হচ্ছে হিজরতের আগে তথা মাক্কি সুরার মধ্যে অন্যতম একটি সোরা যদিও ইমান বহারি ও ইবনে জারির আলহাকুম এর মূল শব্দ হলো লাহুন লাহুন মানে হলো গাফলতি লাহুন ব্যাপারে মন্তব্য পাওয়া যায় এমন ব্যাপার যা যে মুহক যে প্রাচুর্য মানুষকে এমন ভাবে চিত্তাকর্ষক এমন ভাবে আকর্ষণ সৃষ্টি করে যার জন্য মানুষ গাফেল হয়ে যায় যে মানুষদের উদ্দেশ্য করে জানায় দেন মানুষ কোন জিনিসটি তোমাকে তোমার মালিকের ব্যাপারে ধোকায় ফেলে দিয়েছে আজকে এই সম্পদ এই প্রচুর্য আমাদের ধোকায় ফেলে নাকি ফেলে না ইবানদার ভাইরা এই যে আকর্ষণ এই যে অনুভূতি আলাদা ধরনের একটা আমাদের জন্য আলাদা একটা টান এটা আমাদেরকে বিপদগামিতার দিকে ধাবিত করে আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন বলো না আমি प्राचुर्य लाभ कर चेष्टा कर सिलेटे जो एक नान्दनिक मार्केट शपिंग सेंटर शपिंग कमप्लेक्स तैर आलहमरा छड़िए गए प्रतिजोगित एरक व्यवसा वाणिज्य आई 
তাহলে এক নাম্বার অর্থ হলো বেশি বেশি প্রাচুর্য ধন দৌলত লাভ করার জন্য চেষ্টা প্রচেষ্টা করা দ্বিতীয় অর্থ হলো প্রাচুর্য লাভ করার জন্য প্রতিযোগিতা পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা এটাও আছে তিন নাম্বার হলো ধন সম্পদের বিষয়ে পরস্পর বড়াই এবং অহংকার করা আছে না নাই मध्यम प्रचुर्जन निसंदेह क्षतर कारण छा जरा बैध पंथाय हालाल पथे उपार्जन कर निर्देशित पथे व्यय सम्पद जदि बैध पंथाई है इसलम पंथाय आलो के हक हाल पथे है तरह मध्य किचय पा जाए जेमन से जकत आदाय कर सदका कर शुद्ध देखानीते कुरान सुन्नार निर्देशित गाइडलैन आलो के नीरबे निर्भीते दान जाह कबूल कर बोलो ना कि समस्या हल अधिक प्राचुर्य बंधु एक ही साथ शुरू कर लगभग সে এখন মিলিনিয়ার আর আমি এখন কিছু হইতে পারলাম না এই প্রতিযোগিতা আমাদেরকে ধ্বংস করে দেয় আরেকজন যদি হারাম পথে রুজি করে আমার কোন সমস্যা তাকে বরং বোঝানোর চেষ্টা করব কোরআন সন্নার আলকে যেন সে অবৈধ পন্থায় টাকা উপার্জন না করে কিন্তু তার সাথে প্রতিযোগিতা করে এগিয়ে যাব এটা কখনোই কাম্য হতে পারে এই যে কিশোর যুবকরা আছে দেখা যায় মোটর বাইক পাইলেই হুশ থাকে না বেহুশ डेकोरेशन करते आलदा पंचाश हजार टाक खरच कर स्पोर्ट बैक कैने साढ़े तीन लक्ष ट चार लक्ष टाइम आलदा डेकोरेशन स्मार्टलि प्रेजेंटेशन कर देखे बोलने अमुक बैक आज युवक अड्डा दे बस क्लाब गठन कर प्राय देखा जाए मानुष के देखान मानुष के शोईन करते गए मानुष के देखाते गए अनेक्सिलेंट कर मारा जाए बंधु पैशन प्रो से चालाय जो तरह चाहते एक उन्नत तो गाड़ी क्यों पलसार कि हंक के व्यवहार कर से भल लागे ना बाबार साथ ही झगड़ा शुरू कर बाबा पुरतन मडल गाड़ी और चलो ना हमार बंधु पलसार चालाय हंक चालाय स्पोर्ट बैक कहीं दीते ही एरक आ जिज्ञेसना जहां नामे जाए शस्ती है तुम्हें कि भूख करवा क्यों की दायित्व ने दुनिया स्वार्थ निजे चाहिदा देवे लागे से लागे बाबा जो बोलें बाबा मार सामर्थ्य नहीं दिल्ली अवैध पंथाय देव तुम्हें कि गुणा अंश नहीं बाजुबिल्ला पूरा पक्का मुसलमान 
তাহলে ওই সন্তান যেভাবে দায়িত্ব নেবে না আবার এই সন্তানের জন্য বাবা কেন এটা করবে আবার সন্তানের বুঝতে হবে বাবাকে এমন চাপ দেয়া যাবে না যেই বাবার একটা বাইসাইকেল কিনে দেওয়ার সামর্থ্য নাই সেই বাবাকে মোটরসাইকেল কেনার দাবি তুমি কেন করো তোমার বিবেককে জাগ্রত করতে হবে এবং বাবাদেরকে আরো বেশি সতর্কতার সাথে আয় করতে হবে এবং ব্যয় করতে হবে মাতৃত্রিক্ত চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে আজকে আমাদের ছেলে মেয়েগুলো নষ্ট হচ্ছে আজকে একটা কিশোর একটা কিশোর একটা যুবক একটা যুবতী ধ্বংসের জন্য বিশাল আয়োজনের প্রয়োজন হয় না তার হাতে যদি একটা অ্যান্ড্রয়েড সেট থাকে অনিয়ন্ত্রিত স্মার্টফোন থাকে আইফোন থাকে ইন্টারনেট সংযুক্ত মোবাইল সে ব্যবহার করে আর নিজেকে তাকোয়ার গুণে গুণান্বিত না করে নিয়ন্ত্রিত করতে না পারে ওই ছেলে ওই মেয়ের ধ্বংস কেউ থামায় রাখতে পারে না আসতে বলেন ঠিক কিনা আসতে বলেন ঠিক কিনা मानुष देर मध्य लोक उपस्थापन कर मानुषर मध्य एम लोक आज जरा आल्ला बंदा दे सम्पदी मानुषाल बंदार सम्पे मध्य अन्या भाव छल छात्र कौशल अवलम्बन कर भोग करते जाए जीवन परिचालना करते चाहिए अवश्य बड़ हम बेसि हम कम हम अब पंथाय कारो सम्पद भोग करा जा हराम कर क्षमता मुसलमान हराम खाए मुनाफिक ठीक 
अपनारा कर दिनदार मानु लंघन सतर्क विवेक बहिर्भूत क्या पर्दाहीन अवस्था आसलो पुरुष मत चला मुरब्बी खाला बस बस निरापद हो गई कमपक्षे दस थ पंद्रह बचरे बड़ हो कम लुक पावादार मानुष्ट 
কিন্তু অতিরিক্ত মাত্রাতিরিক্ত এত বেশি লোভ লালা সহ ঠিক নয় কক্সবাজারে ছোট ছোট দোকান থেকে শুরু করে বড় বড় একবার ছোট ছোট জিনিস বিক্রি করে সমুদ্র সৈকত গেলে আছে না মালা টালা এগুলো এই লোক এই ছোট ছোট বাচ্চা দাও বুঝে কার কাছে কত দাম চাইতে হবে কারো কাছে পঞ্চাশ টাকা বিক্রি করে কারো কাছে পাঁচশো টাকা চাই আছে না নাই গরিব হিসাবে যদি বলে এটা দাম এত কিন্তু আপনার কাছে সাহায্য করেন এটা আলাদা কথা मानुष के ठकानो जा बिक्री करते जाकजमक सुंदर उपस्थापन करें क्योंकि निजे दुई बचर थे गाबर बिक्री है ना प्रथा चालू होता के सहज भाषा बोल दाली व्यवसाय विभिन्न दलाल से माल जो তারা বলল ঠিক আছে তুমি বলছো যাবো এদিকে দোকানদারে এসে খুঁজে আব্দুর রহিম ভাই কই একটু ওই জায়গা থেকে একটা লোক আসবে আমি কিন্তু এটাকে কনফার্ম করেছি আমার পাঁচশো টাকা দিয়ে এরকম আছে না আল্লাহ এদের হেদার দান করবো আমি পরিশ্রম করে নিজের পায়ে দাঁড়ায় কষ্ট করে খাবে ওইটার সহজ পন্থা পাইছে পাঁচশো টাকা কম বললাম আর কি এক লক্ষ টাকার বাজার হইলে তারে দুই হাজার টাকা দিলে তো ওনাদের কোনো ক্ষতি না আপনাদের প্রতি অনুরোধ করবো আপনারা নিজেরা বিজ্ঞাপন করেন মাঝখানে আরেকটা লোককে গুণাগার বানায় না যেরকম ঠিক না আল্লাহর বাস্তে এগুলা থেকে আল্লাহ বাদের হেফাজত করুন বলুন আমি কক্সবাজারে আমাদের সিলেটে এরকম আছে পর্যটন এলাকা তো এগুলো থাকে শুধু কাপড়ের দোকান বললাম এরকম না সব কিছুতে আসছে হোটেলে গাড়ি থেকে নামলে বা প্লেন থেকে নামলে सौजिकित मानुषा सठीक शेष कृपणता कृपणता गुणा क्या आल्लाफत कर 
যারা সম্পদ আল্লাহ হালাল পথে রুজি করছেন কৃপণতা করা যাবে না যাকাত আড়াই পার্সেন্ট দিতে হবে যেটা ফরজ যাদের উপর হয়ে যায় কমানোর কোনো সুযোগ আছে সামান্যতম এক টাকা কমানোর কোনো সুযোগ নাই আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু ইতিহাস আমরা জানি খলিফাতুল মুসলিমিন হওয়ার পর কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা গেল যাকাত অস্বীকার করছে আবু বকর সিদ্দিক আমিরুল মুমিনিন খলিফাতুল মুসলিমিন স্পষ্ট জানায় দিলেন আল্লাহ রাসূলের জামানায় যাদের উপর যাকাত ফরজ ছিল যাকাত এখনো ফরজ যাকাতের একটা রশিও যদি ফরজ হয় আর যাকাত দিতে অস্বীকার করে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হবে জিহাদ ঘোষণা হবে জোর করে আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার ইমানদার ভাইরা মুমিন মুমিনা ভাই বলেনা অধিক সম্পদ হালাল পথে উদারা রুজি করবেন অধিক সম্পদ আল্লাহ দান করবেন কৃপণতা করা যাবে না এটাও সুদ গুণ কোন কোন ক্ষেত্রে গুনাহের কারণ হয়ে যাবে ইসলামের সেই সৌন্দর্য আমরা যদি জানার চেষ্টা করি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার বিশ্বনবীকে ধনী হওয়ার সুযোগ দিয়েছিলেন 25 বছর বয়সে আরবের অন্যতম ধনাঢ্য মহিলা খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা তিনি বিবাহ করলেন বিবাহ সূত্রে খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা স্বামীর কাছে সম্পদ ওয়াকফ করলেন কিন্তু বিশ্বনবী সম্পদ উপার্জন করে জমা করে রাখেন নাই বরং ইন্তেকাল যখন করলে আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন এমন অবস্থায় বিশ্বনবী দুনিয়া ছাড়লেন যার কাছে জমা একটা দিনার ও দিরহাম ছিল না যদি কোন সুবহানাল্লাহ আল্লাহ যদি সম্পদ দান করেন কৃপণতা করা যাবে না আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সাহাবীদের মধ্যে যাদেরকে সম্পদ দান করেছিলেন তন্মধ্যে অন্যতম ওসমান বিন আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু দান শুরু তার উদাহরণ আমরা জানি খলিফাতুল মুসলিমিন আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন খলিফা ছিলেন তার শাসন আমলে একবার দুর্ভিক্ষ দেখা দিল অভাব অনটন দেখা দিল অসহায় মানুষগুলো যাদের জন্য অভাব অনটন এমন মাত্রা উপনীত হলো খাওয়া দাওয়া ছিল না ক্ষুধার্ত মানুষের আর্তনা শোনা গিয়েছে খলিফাতুল মুসলিমিন সামর্থ্যবান আল্লাহর গোলামদের কাছে খবর পাঠালেন সাহায্য চাইলেন ওসমান বিন আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু কাছে যখন খলিফাতুল মুসলিমিন আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু চিঠি পৌঁছল খবর পৌঁছল যখন জানলেন রাজ্যের মধ্যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে অভাব অনটন দেখা দিয়েছে খলিফাতুল মুসলিমিনের সেই দাবি যখন জানলেন উসমান বিন আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রতি উত্তরে খলিফাতুল মুসলিমিন কে জানায় দিলেন খলিফাতুল মুসলিমিন চিন্তার কোনো কারণ নাই টেনশন করার কোনো কারণ নাই আমি ঘোষণা করছি এক হাজার উট মালা মাংস আপনার বেতুল মালে আমি অফ করে দিলাম জোরে করা আল্লাহ এক হাজার উট এক হাজার উট মালা মাল সহ খাদ্য সামগ্রী সহ এক হাজার কি মনে করেন ওই সময় এক হাজার উঠ মালা মাল সহ ঘোষণা সাঁতরাতে ওয়াক করে দিলেন বায়তুল মালে দিয়ে দিলেন দুর্ভিক্ষ মানবতার পাশে দাঁড়ালেন রসমান মির আফফান রবি আল্লাহ আনুজর কোন আল্লাহ যারা হালাল পথে রুজু করেন নির্দেশিত পন্থায় দান করব রসুল্লাম এর সুন্না তার সেই আদর্শ থেকে আমরা সেই অনুসরণ অনুকরণ করে দান করব কৃপণতা করব না কৃপণতা না করে সম্পদ যদি আমরা সেই জাকাত এবং সৎকার মাধ্যমে আল্লাহ নির্ধারিত পন্থায় মানবতার কল্যাণে এবে করি চিন্তার কোন কারণ নাই কৃপণতা করে সম্পদ জমা করার কোন কারণ নাই কারণ দান করলে সম্পদ কমায় দেবেন না বানায় দেবেন ইনশাল্লাহ সম্পদ দান করে পরীক্ষা করে 
আমান সম্পদ কেড়ে নিয়েও অভাব অর্জন দিয়ে পরীক্ষা করেন সুতরাং মোমেন মোমেনাদের এই শিক্ষা নেওয়া উচিত সম্পদের জন্য পাগল পাড়া হওয়া যাবে না আবার হালাল পথের জরুরি রোজগারের সুযোগ করে দিলে হালাল উপার্জনের তৌফিক দিয়ে দিলে আমরা উপার্জন করব আল্লাহ তার সুলের পথে ব্যয় করব আল্লাহ কবুল করুন বলো না আমি সম্পদ এমন ভাবে মানুষকে গাফিল করেন হেদায়েত থেকে বঞ্চিত করে যাদের বলো না যতক্ষণ না তোমরা কবরের নিকট পৌঁছবে আনছিল ইউ ভিজিট দ্য গ্রেভ মানুষ এত অধিক সম্পদের প্রলোভন তার মধ্যে এত বেশি প্রতিযোগিতাময় করে দেয় তার জীবনটাকে কবর পর্যন্ত পৌঁছার আগেও মানুষ পাগল পাড়া থাকে যেরকম নরহুল্লাহ কিন্তু আজকে পর্যন্ত কোন মমেন মমেনা কোন মানুষকেই প্রমাণ পেয়েছে কবরে নামার পরে তার সম্পদের একটা অংশ কবরে রেখে দেওয়া হয়েছে কিংবা তার যে জমা রাখার জায়গা ছিল ওই জায়গার চাবি সন্দুকের চাবি তার কাছে রাখা হয়েছে কিংবা এখন ব্যাংক ব্যালেন্স আছে ব্যাংকের চেক বইগুলো কি কবরে রাখা হয় তাহলে কেন এত পাগল আমরা হই আল্লাহ বলছেন মানুষ অধিক সম্পদের লোভ এত বেশি কবরে যাওয়ার আগ পর্যন্ত টাকার উপার্জন করার পাগল পাড়া থাকে আল্লাহ আমাদের বুঝার তৌফিক দেওয়া বলেন আমি মৃত্যু আসার পূর্ব পর্যন্ত মানে মৃত্যু পর্যন্ত মৃত্যু পর্যন্ত মানুষ পগল বাড়া হয়ে থাকে সম্পদ বার্জনের জন্য ব্যাকুল হয়ে যায় ইমানদার ভাইরা যে সম্পদের ব্যাপারে জানাদেন তোমরা ওই মৃত্যুকে বেশি বেশি স্মরণ করো যা সমস্ত আনন্দকে নিরানন্দ করে দেয় দুনিয়ার সাত গন্থকে বিলুপ্ত করে দেয় জোর করে আল্লাহ আকবর মৃত্যুকে বেশি বেশি স্মরণ করলে তখন আমাদের মধ্যে একটা চ্যাক অ্যান্ড ব্যালেন্স আমাদের মধ্যে আসবে মৃত্যুকালে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম তাকে দেখতে গেলেন আল্লাহ রসুল তার মাথায় হাত রেখে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন দোয়া করছি ভয় করো না ইনশাল্লাহ তুমি গুনা থেকে মুক্ত হবে তখন বেদুই লোকটা বলল হে আল্লাহ রসুল আপনি আমার জন্য যে দোয়া করছেন কিন্তু আপনি জানেন তো আপনার তো জানার কথা এমন অসুস্থতা আমাকে পেয়েছে যে অসুস্থতা আমাকে শুধু আমাকে না আমার বড় বড় অনেক শক্তিশালী লোককে পৃথিবী থেকে বিদায় করে দিয়েছে কবর পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছে আল্লাহ তখন প্রতি উত্তরে জানিয়ে দেন জুরুতুল কবির যা সরায় নাজিল হয়েছে সেই কথার সাথে আমি একমত ইমানদার ভাইনা ভাই বোনেরা আমাদের মধ্যে সম্পদের প্রতিযোগিতা এমন ভাবে পেয়ে বসেছে সম্পদ পাওয়ার জন্য সম্পদ লাভ করার জন্য প্রাচুর্য অর্জন করার জন্য আমরা দুনিয়ার সব কিছু ভুলে যাই টাকার পিছনে দৌড়াই আছে এমন লোক পাওয়া যায় মনে করুন দুপুরের সময় হয়ে গিয়েছে বদর মোকাম মসজিদে সালাত জোহর আদায় করেছে আদায় করে হঠাৎ করে একজন মেহমানের সাথে দেখা পরিচিত বন্ধুর সাথে দেখা কথা বলা শুরু করলো পেটে প্রচন্ড ক্ষুধা খাবার যন্ত্রণা ছটপট করছে কিন্তু সে এত কৃপণ এত হিসেবে যে দুই টাকা খরচ করার দরকার নেই বাসায় গিয়ে খাবো তার সাথে পনেরো বিশ মিনিট আলাপ শেষ মানে শেষ করছে এদিকে পেটের ক্ষুধা অন্যদিকে খাওয়াতে চায় না ওই লোক না বললে খাইতেও চায় না কারণ টাকা খরচ হবে এরকম লোক আছে না বিশ পঁচিশ মিনিট আধা ঘন্টা সময় নষ্ট করলো এমনও আছে বাসায় যাওয়ার আগে মাথা অজ্ঞান হয়ে পড়ে যেতে পারে কিন্তু পকেটে টাকা আছে খায় না 
কিন্তু খুদা নিবারণ করার জন্য সব সময় 500 টাকার নোট দরকার 1000 টাকা দরকার দেখবেন ছোট ছোট 5 টাকার বিস্কিট আছে না একটা 5 টাকার বিস্কিট বইয়া যদি কেউ খায় খায়া পানি খায় গ্লাস আপাতত তার এই খুদা নিবারিত হবে নাকি হবে না কিন্তু এমন লোক পাওয়া যায় আর বাসায় গিয়ে খাবো 5 টাকা লস করে লাভ নেই অনেক মুরুবি এখন ডায়াবেটিস এর কারণে অসুস্থতার কারণে হাঁটতে শিখেছেন যদি অসুস্থতার কারণে হাঁটেন একটা কথা কিন্তু প্রচন্ড খুদা বা জরুরি কাজ আছে বাসায় রিকশা করে যাচ্ছেন না কারণে 20 টাকা খরচ হবে এটা কি কৃপণতা নয় সামর্থ্য না থাকলে একটা কথা এরকম অনেক স্টুডেন্ট পাওয়া যায় যারা ছাত্র জীবনে 5 কিলোমিটার 10 কিলোমিটার পায় হেঁটে যায় এবং আসে পকেটে 5 টাকা থাকে না ভাড়া দেয়ার টাকা থাকে না এরকম আছে না ভাই একদিকে উচ্চ বিলাসী চলাফেরা আজকে স্কুল লেভেলে দেখা যায় গেটগুলোর মধ্যে অনেক বড় বড় প্রাইভেট কার ভালো ভালো দামি গাড়ি থাকে অনেক ভিআইপি দের ছেলে মেয়ে পড়াশোনা করে স্কুলে গেটে বা রাস্তা ব্লক হয়ে যায় জ্যাম তৈরি হয় যানজট তৈরি হয় কারণ আলালের দুরালরা স্কুলে পড়ছে কিন্তু অভিভাবকরা এত আয়েশি জীবন ছোটবেলা থেকে তাদের এত আয়েশি জীবন অভ্যস্ত করছেন কেউ কেউ উদাহরণ দিতে বলেন এই স্টুডেন্টটা হলো একটা পোলট্রি ফার্মের মুরগির মত আপনি দেশি মুরগ আর পোলট্রি ফার্মের মুরগি কি এক শক্তি এনার্জি কি এক যেই স্টুডেন্ট পায় হেঁটে 5 কিলোমিটার হেঁটে পরিশ্রম করে মাথার গাম পায় পায় পড়াশোনা করে তার মধ্যে যে মেন্টাল এন্ড শারীরিক দুইটাই যে স্ট্রেংথ থাকবে আলালের দুলাল এয়ার কন্ডিশন গাড়িতে গিয়া ঢুকে আবার এয়ার কন্ডিশন গাড়িতে গিয়া বাড়িতে যায় তার শক্তি সামর্থ্য সমান থাকবে রাস্তাঘাটে হাঁটলেও তো শিক্ষা আছে না নাই অভিজ্ঞতা এক্সপেরিয়েন্স হয় না কি হয় না কেউ আছে স্কুলের গেট থেকে বাসা বাসা থেকে স্কুলের গেট রাস্তা ঘাটে আশেপাশে দোকান পাটে কি হচ্ছে জগৎ সম্পর্কে কোনো ধারণা নাই এত আদর দিয়া বাচ্চাদের নষ্ট করবেন না হ্যাঁ কখনো কখনো মাঝে মাঝে তার মানসিক প্রশান্তির জন্য তোমার বাবা সামর্থ্যবান লোক তাকে উৎসাহিত করার জন্য এটা করতে পারেন কিন্তু রেগুলারলি এটা যদি করেন তাহলে আপনার বাচ্চার ক্ষতি হবে নাকি হবে না मनोज्ञता छोटी বাবা বড় আইনজীবী ছিলেন জেলাবারের ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রেসিডেন্ট ছিলেন কিন্তু তার স্টুডেন্ট দা তার চেয়ে দিবি শুরু জি করত তিনি যাওয়ার সময় তেমন কিছু রেখে যান নাই মুরব্বি না গার্ডিয়ান না যাদেরকে চাচা সম্বোধন করতাম অনেকে এসে গল্প করতেন ছোটবেলায় সে গল্পগুলো শুনতাম কেউ বলতেন আরে এত টাকা উপার্জন করলেন ছেলে মেয়েগুলোর জন্য কিছু রেখে যান নাই আবার কেউ কেউ বলতেন আব্দুর রহ ভাই এমন লোক যার কথা আমরা জানি যিনি উদার চিত্তের লোক ছিলেন দিনের জন্য ইসলামের জন্য ব্যয় করেছেন নিজের জন্য জমা করেন নাই একটা বক্তব্য বলো নেগেটিভ আরে বাচ্চাগুলোরে হতাশার সাগরে ঠেলে দিয়ে চলে গেলেন এরকম কথা কি বলা যাবে রিজিকের মালিক কে আর আসছে বলুন কে আমি আমার পরিবারের ভাই বোনদের বুঝাতে গিয়ে প্রায় একটা কথা বলি বাবা যদি অঠেল সম্পদ রেখে भविष्य भविष्य मालिक के सम्पद रेखे अठर सम्पद रेखे गुब आराम मरे जा मालिक के भविष्य भविष्य बोलते सब शेष
পরিশ্রম করেন চেষ্টা করেন আল্লাহ সালিল ইনসান ইল্লা মা সাআ চেষ্টা করবেন তাহলেই পাবেন চেষ্টা থাকবে কিন্তু এত বেশি চেষ্টার কোনো মানে নাই অর্থ নাই যে চেষ্টা আমার iman কে দুর্বল করে দেয় জোরে কোন ঠিক না পৃথিবী আমার আসল ঠিকানা না মরনে কি দিন বুঝে দেবে क्षमतार द्वंद मीछे गान कबित छंद मीछे क्षमतार द्वंद पृथिवी आसल ठिकाना नरण के दिन बुझे देवे পৃথিবী আমার ঠিকানা ঠিক কিনা পৃথিবী তো ক্ষণস্থায়ী এত পাগল কেন এত দিশে হারা কেন কেন এত ছোট ছুটি আল্লাহ যদি কাউকে রিজিক বাড়ায় দেন কে কমাইতে পারবে মনে করুন আমাদের প্যানেল প্যানেল মেয়র সাহেব আছেন আল্লাহ কবুল করলে ভবিষ্যৎ মেয়র হতে পারেন স্বাভাবিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা দরকার चेयारे बसा सम्मान दी सम्मानित करते पागल पड़ा क्यों दो दिन दुनिया चेष्टा चाली जाओ সম্মান মর্যাদা দেবেন কে আল্লাহ যদি কাউকে সম্মান দিতে চান তুমি আর সবাই মিলে তার সম্মান কমাইতে পারবে রাস্তে বলেন পারবে আর আল্লাহ যদি কাউকে অসম্মানিত করতে চান দুনিয়ার সবচেয়ে বেশি সম্পদের মালিক আপনি হতে পারে দাবত থাকতে পারে প্রতিপত্তি থাকতে পারে আল্লাহর কাছে মর্যাদা না থাকলে দুনিয়ায় জোর করে মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা যায় না বলেন ঠিক কিনা অস্থির হবেন না অস্থির হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই অস্থির হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই ওয়াজ শুরি তফসিল শুরি বেশি শিক্ষার দরকার নেই এই অল্প অল্প শিক্ষা যদি নিতে পারি দুনিয়ার প্রতি যে পাগল পাড়া হয়ে ছোট ব্যবসায়ী বড় ব্যবসায়ী দেখা কয় আহারে যদি এরকম দুতলা একটা দোকান দিতে পারতাম নরেন্দ্র মোদী তো চা চা বিক্রি করেছেন এখন কক্সবাজারের ছোট ছোট টং এর দোকানে চা বিক্রি করেন আপনি মন খারাপ করবেন না আপনিও নরেন্দ্র মোদী হইতে চান কেন কখনো নয় তোমরা অচিরেই জানতে পারবে নেই ইউ শেল কাম টু ন ক 
কখনো নয় তো লচির এই সত্যর পরিণাম সম্পর্কে জানতে পারবে এগেইন নেই ইউ শ্যাল কাম টু নো সাবধান তোমরা নিশ্চিত জ্ঞানের সাহায্যে জানতে পারবে নেই ইফ ইউ নো উইথ এ শিওর নলেজ কে বলছে রাস্তে বলুন কে বলছেন এমনকি যতক্ষণ না তোমরা কবর পর্যন্ত পৌঁছে যাও ইন্দ্রকালের পূর্ব পর্যন্ত যে সম্পদের জন্য এত পাগল পাড়া ছিল কিন্তু তোমরা শুনে রাখো সাবধান করে সুন্দর জ্ঞান অর্জন করার মাধ্যমে জানতে পারবে এতদিন যে সম্পদ প্রাচুর্য ভোগ বিলাসে মানুষ মত ছিল তাদেরকে উদ্দেশ্য করে জানায় দেন পাগল পাড়াওয়ের সম্পদের পিছনে ছুটেছ আল্লাহকে ভুলে গিয়েছো জান্নাত জাহান নামের কথা চিন্তা আসে নাই আল্লাহ রসুলের কথা মনে করে নাই এমন ভাবে সম্পদের পিছনে তুমি ছিলে অবশ্যই তোমার কাছে সেই জ্ঞান আসবে তুমি জানতে পারবে সে মনে করে সম্পদ তাকে অমর করে রাখবে দুনিয়ার সম্পদ কি মানুষকে অমর করে রাখবে আরো জোরে কল আল্লাহ চাই না মানুষ কি মানুষের হৃদয়ে অমর করে রাখতে পারবেন কিন্তু আল্লাহ সুবাহ না চাইলে যতই জোর করে অমর থাকতে চাও মানুষ বাধ্য হয়ে তোমার কথা বলবে কিন্তু অন্তরে তোমার প্রতি শ্রদ্ধা থাকবে না জোরে কোন ঠেকে না আর জোরে বলেন ঠেকে না আল্লাহ কাউকে যদি অমর রাখতে চান দিনের জন্য ইসলামের জন্য নবী এবং রাসুল্লাহ জীবন দিয়েছেন সাদাদের বেলা পান করেছেন আল্লাহ রাসুলের আদর্শ অনুসরণ করে বল <laughs> তোমরা তাদের কেন্দ্রিত বলো না বরং তারা জীবিত তোমরা বুঝতে পারো না জোরে কোন আল্লাহ ইমানদার দিনের জন্য ইসলামের জন্য যারা সাদাতের বেলা পান করলেন তাদের কি যুগে যুগে আমরা স্মরণ করি আল্লাহ রাসুলের সাহাবিরা যারা দেড় হাজার বছর আগে সাদাতের বেলা পান করলেন আজও তাদের স্মরণ আছে না ডাই আর আসতে বলুন আছে না ডাই যদি অমর রাখতে চান সব কিছু করে ষড়যন্ত্র চক্রান্ত করে তাদের কখনোই ভুলিয়া রাখা যাবে না বরং মোমেন মোমেনার হৃদয়ে শহীদদের কথা অমর হয়ে থাকবে জোরে কর আল্লাহ তাদের এই মনে যদি আশা থাকে দুনিয়ার মানুষ অমর হয়ে থাকবো দুনিয়ার মানুষ স্মরণ করবে আল্লাহ যদি না চান এই স্মৃতিটুকু মানুষের হৃদয়ে থাকবে না জোরে কোন ঠেকিরা 
যারা সম্পদের জন্য পাগল পারা হয়ে যায় তাদের ধ্যান ধারণা তৈরি হতে পারে এই সম্পদ এই ধন্দলত আমাকে অমর করে রাখবে প্রাচুর্য তাকে অমর করে রাখবে অত্যন্ত ধমকের শুনে দুইবার বলেছেন কখনো নয় তোমরা অচিরেই জানতে পারবে আবারও জানা দেন কখনোই নয় তোমরা অচিরেই জানতে পারবে ईमानदार भाईरा तबश्य ग्रह करते चिंता माथाय चिंता विवेक बुद्धि दे जागरूक रखते অবশ্যই তোমরা জাহান নামকে চাক্ষুষ দেখবে নিজের চোখ দিয়ে দেখবে যেন কোন যে অগ্নিকুণ্ড যে আগুন নালা তৈরি করেছেন যদি এই কাজ করি জাহান নামে দেখার সুযোগ আছে না যে বাঁচতে চাইলে বাঁচা যাবে অতপর অবশ্যই তোমরা জাহান নামকে শিও চুখে দেখবে অবশ্যই নিজ চোখে দেখার ব্যবস্থা করে দেবেন কে আর আসতে বলুন কে উপার্জনের জন্য পাগল পাড়া হয়ে যাব যারা বেশি বেশি টাকা সম্পদ বানানোর জন্য প্রাচুর্যের অধিকারী হওয়ার জন্য আল্লাহকে ভুলে যাব রাসুলকে ভুলে যাব জান্না জাহান নামের চিন্তা থাকবে না जाना এরকম করে জাহান নামীদের বর্ণা করল কেরিমে আছে না নাই আরো যেন বলে আছে না নাই জান্নাত জান্নাত শিউ দেখে 
রোমাঞ্চ গুরু জান্না জাহান্নামের যে বর্ণনা সব দান করেছেন তিনি একমাত্র কে বিশ্ব নবী মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য কোন নবী এবং রসুল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাদেরকে এই সুযোগ টুকু দেন নাই বিশ্ব নবী সাইয়েদুল মুরসালিন নবী এবং রাসূলদের সরদার দুনিয়া আখিরাতের সরদার বিশ্ব নবীকে সেই সুযোগ টুকু দিয়েছেন কে আর আস্তে বলুন কে বর্ণনা করেন মেয়াদের রজনীতে আমাকে যা কিছু দেখানো হয়েছে সেই বল ভয়ঙ্কর জাহান নাম তোর মধ্যে অন্যতম অথচ উম্মতেরা তা হতে বাঁচার বিষয়ে বড় গাফেল রয়েছে তাদের মধ্যে সেই সচন্দ্র টুকু নাই আর আল্লাহ সুবাহান আমার চোখ দেয়া যে জান্নাতের সৌন্দর্য তিনি অবলোকন করার সুযোগ করে দিয়েছেন তা লাভ করার জন্য উম্মতেরা অস্থির হয় না জোরে কোন ঠিক কিনা মেয়াদের সেই বর্ণ জান নামের ভাবতা আবার জান্নাতের সুন্দর সেই বর্ণা সেই স্বপ্ন তাকে দেখায় না জান্নাতে যাওয়ার জন্য আগ্রহী করে না আগুনের বর্ণ লাল আকার ধারণ করলো জোরে আল্লাহ একবার আবার ঘোষণা দেওয়া হলো আরো এক বছর পুরো जहां नाम तैर कर तीन नम्बर अर्थात तीन हजार बचर पर्त उत्तप देखा শেষ এক হাজার উত্তাপ যখন দেয়া হলো প্রথম যখন উত্তাপ এক হাজার বছর দেয়া হলো তখন আকার রং হলো কিরকম লাল দ্বিতীয় যখন এক হাজার বছর উত্তাপ দেয়া হলো তখন আকার এবং রং হলো কি সাদা এবং আরো এক হাজার বছর উত্তাপ দেওয়ার কারণে জাহান নামের বর্ণা বা এত কালো বর্ণা আসলো অমাবস্যা রাতের চাইতে খারো এবং আরো কালো এরকম হয়ে গিয়েছে যেরকম আল্লাহ দুনিয়ার সামান্য আগুন এই কক্সবাদের এমন কোন তরুণ আছে কিনা জানি না এই হাজারো মানুষের সামনে যদি তাকে উপস্থিত করে বলা হয় একটা মোমবাতি আগুন ধরিয়ে দিয়া বলা হয় এমন কোন যুবক আছো এক মিনিট তোমার হাত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তুমি এই আগুনের উপর রাখবে বিনিময়ে তোমাকে বিশ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে এমন কোন যুবক নাই বরং যুবকরা বলবে जहां नाम दुनिया आगुन चाहिए कत क्षमता सम्पन्न आरोप आगुन के जहां नाम आगुन टाइम उत्तप देवे बर्णा पा जाए وَاهِلْ مُقَدَّتُ الَّتِي 
प्रज्वलित हो शुद्ध चामा गुस्त नई ओ आगुने उत्ताप कलिजा पर्त पोचे जाए जो अल्लाह जहान नामे एम आगुन प्रस्तुत कर चामा मांस नये आगुन हृदय पर्त पोछ जाए जो प्राण संचार हो नतुन चामा गुस्त हाटबी नतुन अभाव तैरी कर शेष मृत्यु हा प्राण ध्वस हो जाए नतुन तैरी कर पैसठी चोखे अथचल शिक्षा दिए जान नाम आगुन बड़ भयुन ओ आगुन बचते चाहले क्षमा चाहते हो कार निर्देशन शिक्षा दिए
जिज्ञेस जान दिए स्वीकार करो कठिन शास्त्र तुम्हारे बोथारित जो आल्ला ने आमत शुक्रिया आदाय करी प्रशंसा करी कृतज्ञता जानत बाड़िए देवें के रास्ते बोल के कष्ट समय देखी इनशाला बस समय शुक्र गुजार हई कृतज्ञता जान प्रशंसा करी आमत बाड़ा देवें के आल्ला नाम आसते घुमार से एक जन लोक चोखे तो घुम देखी ना अनेक महफिल जा सभापति सब घुमाए कल के एक जगह महफिल कर डने घुम बामे घुम एमक मीडिया व्यक्ति तो बोलते नाक आवाज़ माइक्रोफोने चले आसार आशंका ग्रामीण एलिका जन कि नहीं आर चेयर जरा आशेपाशे बसे थकें अने के चेयर व्यवस्था है ना अपना मन खराब करबें कारण ये अवस्था प्रत्येक क्षेत्र में श्रोता द्वारा बसे आ जरा निजे छोट कर बड़ बनाए दें के जरा अपनी अन्न के सम्मान कर मर्यादा कमें जनप्रतिनिधि तर मर्दा दान कर कम छ खजूर ग्रहण कर खजूर पानी पान 
আল্লাহর কসম করে বলি যে খাবার আমরা গ্রহণ করলাম যে সুস্বাদু পানি গ্রহণ করলাম এই এটাও বড় একটা নেয়ামত এর ব্যাপারেও আল্লাহর কাছে আমাদের জবাব দিতে হবে জোরে কর আল্লাহ আকবার ইমানদার মায়ের আমরা এখানে যারা হাজির আল্লাহর দেয়া নেয়ামত ছোট বড় সবগুলো নেয়ামত নিয়ে যদি চিন্তা করি তাহলে সেই নেয়ামতের বর্ণনা দিয়ে শেষ করা যাবে শেষ করা যাবে না সাধারণ ভাবে যদি চিন্তা করি এই কক্সবাজারে এমন মানুষ পাওয়া যায় যার দুইটা চোখ অন্ধ এর ঘুমাছে না নাই এমন লোক পাওয়া যায় যার দুইটা কিংবা একটা হাত নাই কারো জন্মগত কারো অ্যাক্সিডেন্টলি হাত ভেঙে গেছে হাত কেটে ফেলতে হয়েছে আমার এমন মানুষ পাওয়া যায় দুইটা কিংবা একটা পা নাই এমন মানুষ পাওয়া যায় प्रत्येक अंग प्रत्यंग शुक्रिया आदाय कर दरकार जन्मगत भावे कि चोख हारिए अंध व्यक्ति मन तृप्त कर क्षमता কথা বলার শক্তি দিয়েছে নাকি বিশ্বাস করুন আমাদের চাইতে শত গুণে হাজার গুণে ভালো ভালো আলে মহলামা আমাদের সমাজে আমাদের দেশে আছে কিন্তু সবাইকে আমরা দায়বাদ করি না ইউটিউব সার্চ দিয়া ফেসবুকে সার্চ দিয়া ওয়া শোনার পরে আমরা হুজুরদের সিলেক্ট করি मन भाव प्रकाश करी दरिद्र असहाय मानस महबूब रहमान चौधरी महबूब पैनल मेयर साहेब कारो घरे प्रत्येक আল্লাহর দেয়া মর্যাদা আল্লাহর দেয়া নেয়া আমার সুখ 
যখন আমরা গ্রহণ করব আর প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে শুক্রিয়া আদায় করব শুক্রিয়া শুধু আলহামদুলিল্লাহ সুবাহান আল্লাহ বলি আদায় শেষ হয়ে যায় না প্রক্রিয়া প্রকৃত আসল শুক্রিয়া হলো যতদিন বেঁচে থাকবো যে মাহমুদ আমাকে সম্মান দিলেন যে মাহমুদ আমাকে ধন্যবাদ দিলেন যে মাহমুদ আমাকে উচ্চ আসনে বসালেন बोलार लोक अभाव जिकिर मत तो थे जिकिर करते करते प्राण विसर्जन देर आलामत आ হিল হিল বলতে বলতে আমি দেখাতে চাই না অনেক হুজুর আবার দেখা এগুলা লাফ দিয়ে সোফার উপরে উঠে যায় এরকম হুজুর আছে না দেখাই থেকে জুসের তলা মাইক ওইখানে গিয়ে পড়ে আছে না নাই জিকির করতে করতে মঞ্চ ভাঙছে এরকম রেকর্ড আছে না নাই জিকিরের ঠেলায় মাইক্রোফোন উড়ে যায় জিকিরের ঠেলায় মঞ্চ ভেঙে যায় জিকিরের তলায় দর্শক মারা যাওয়ার আশঙ্কা আছে একজনের উপরে আরেকজন পরে এরকম আছে না কোন কোন মাহফিল এমন আছে এমন আবেগ আছে এখানে পয়রা ছটফট করতে থাকে এরকম আছে না নাই এটাও মহাব্বত আন্তরিকতা অন্তরের খবর জানেন কে কিন্তু এটাই আসল জিকির নয় জিকিরের ব্যাখ্যা যদি আমরা করতে চাই অন্যতম বিষয় হলো জীবনের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে স্মরণ করব কাকে রাস্তে বলুন কাকে খাওয়া দাওয়া শুরু করার সময় দোয়া আছে না নাই বিসমিল্লাহ আলা বারকাতি যদি মাঝখানে মনে হয় কি বলবো বিসমিল্লাহ আউ্লু ও আহ খাওয়া দাওয়ার পরে আলহামদুলিল্লাহ আছে না নাই মসজিদে ঢুকার সময় দোয়া আছে বের হওয়ার সময় দোয়া আছে টয়লেটে ঢুকার সময় দোয়া আছে বের হওয়ার সময় ঘুমানোর সময় কেউ ঘুমে আছে এরকম কেউ আছেন ওয়াচ চলছে আর আল্লাহ মাহফিল অনেকে আছে মাহফিল শেষ হওয়ার পরে আয়ুব কাজ এই কি বাড়ি কি তো হইছে না মাহফিল শেষ হুজুর তো সিলেটি হুজুরে বয়ান করে আসে বারোটা বাজাই একটা বাজাই লিদা তাহলে সময় শেষ ত্রিশ সেকেন্ড ত্রিশ সেকেন্ডে বলবো এই যে সোরা সেখা আসুন আসুন এর থেকে শিক্ষা নিয়ে দুনিয়ার চাকচিক্য মায়াম আকর্ষণীয় হালাল পথে রুজি রোজগার করব হারাম গ্রহণ করব না বলেন ইনশাল রিজিক দিলে তার পথে ব্যয় করব ইনশাল্লাহ এবং ইন্তকাল পর্যন্ত আল্লাহকে স্মরণ বেশি করব রাসুলকে স্মরণ করব কোরআনের আইন মানব হাদিস আলকে জীবন গঠন করব শুধু দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠার চিন্তা করব না ইনশাল্লাহ আল্লাহ কবুল করুন বলুন আমি